这就是您要租的房子，您看着还满意吗？挺好的。这是两把钥匙，一把给您，然后一把我们物业保管。如果您有需要的话，我两把都可以给您。那都给我吧。好的。那您如果还有什么需要的话，请给我们物业打电话。好。好，那祝您入住愉快。谢谢。再见。小花呢，张姐？哎，晚上就吃这个。不止这个呀，还有豆腐。豆腐，还不如吃这个喂，哎呦，最近怎么样？挺好的，你呢？我也挺好。哎，我跟那个周贤解约了。哦，是吗？那你自己要小心点啊。对呀、啊，那现在我也不是你的客户了，你也不是我的保镖了，我们俩是不是可以多见面了？嗯，不巧啊，我刚签了新工作。啊，谁呀、啊？男的女的？男的，一个比较年轻的老板。你们公司那么多人，干嘛非要派你去啊？方便吧？我看起来可能更像秘书啊、助理什么的，比较低调。哦。哦，对了，这两天。我要陪他出国去开会，啊，开会，不行。为什么不行？你说你们孤男寡女的，一起出国多危险，没有人保护你的安全呀、啊，不放心。这是我的工作。啊。我最讨厌的就是你这句话，你的工作，你的工作，你工作起来那么有魅力。说他喜欢上你怎么办？那我多担心呢。哎，不能说你不同意，我就不去工作了呀。好吧，那你工作吧啊，加油工作，好好赚钱，再见，拜拜。
对。哎，对了，还有一件事儿，把我那两套别墅卖了吧。嗯，卖出来的钱把银行的借款还掉，剩下的钱再把侯爵那套公寓的抵押给解除了，好吧？拜托了，侯总。嗯，你怎么那别墅说卖就卖了？卖就卖了。有多好的房子，你卖了多可惜呀！不可惜，都是身外之物。张姐，您知道我一个人躺在医院病床上的时候，你知道人快要。感觉自己快要死掉的时候，你会觉得什么东西？那一瞬间来说，对你都不重要，什么车呀、啊、房啊，有什么用啊？他帮不了我。相反，当时我一睁眼看见侯爵看着我的时候，这心里啊，踏实。对，没错。你呀、啊，这回也算是。在鬼门关走过一遭了，是吧？是啊，你说我一个人住在那么大的一个房子里，冷冷清清的，一个人起床，一个人吃饭，到了晚上忙了一天工作，回到房间一个人睡觉，哪有家的感觉？是啊，这我呀，我还有个想法呢。我把这两套别墅卖掉以后吧，我现在住过来，对吧？等那天侯爵嫌我烦了，说：“爸，你别老在我这儿待着了，你回你自个儿家住去吧。”我说：“我房子都卖了，你让我去哪儿住啊？我就住这儿，你还能赶我走啊？我是你爸。”好主意。行，我去叫侯爵吃饭啊。好嘞。侯爵，吃饭啦！侯爵，咦？侯爵，侯爵。在里面吗？上哪儿去了？哎，这侯爵这孩子，这不刚回来吗？这房间里又没人了。这孩子干什么事都是急火火的。是。哎，张姐，侯爵现在不是不在家吗？给我做份红烧肉。那可不行，好好吃一顿。不行，那不能给你吃肉，严格的管理你。这叫什么呀？这叫虎落平阳。这小兔崽子，我在自个儿家现在一点地位都没有。哎，你可不能这么说他啊！我跟你说，哼，人家儿子是为你好，你不知道吧？这孩子真的特别重感情。哎，上次闹独立的时候啊，人家什么都没带走。就把这幅画给带走了。